Hare Krishna, everybody. Good morning. Sorry that I can't speak your tongue, but we have a, someone to translate for us. Hare Krishna, доброе утро. К сожалению, я не говорю на вашем языке, но у нас есть кто может перевести. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading from Canto 3, Chapter 2, Text 23 of Srimad Bhagavatam, Remembrance of Lord Krishna. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 2, воспоминания Господи Кришне, текст 23. Um, I must apologize, but I was told um, yesterday that it was 3, 1, 2023. 20, so I didn't manage to do any study on this. Excuse me for that. Я извиняюсь, вчера мне сказали, что я должен буду читать лекцию по, второй, по первой главе, 23 стиху, и поэтому я не подготовился так, как желал к, этой, к этому стиху. И еще мне кажется, что очень довольно сложно произнести, поэтому простите меня, если я не произношу это как правильно. Aho bakiyam stana kalam kutam. Aho bakiyam stana kalam Jigam saya paya yad apya asadvi. Jigam saya paya yad apya asadvi. Le be gatim datri uchitam tatonyam. Le be gatim datri uchitam tatonyam. Kamva dayalum sharanam brajema. Kamva dayalum sharanam brajema. Aho bakiyang stana kalam kutam. Aho bakiyang stana kalam kutam. Jigam sayapa yayadapya sadvi. Jigam sayapa yayadapya sadvi. Lebe gatim datri uchitam tatonyam. Lebe gatim datri uchitam tatonyam. Kamva dayalum shadanam brajema. Kamva dayalum shadanam brajema. Aho bakiyang stanakalam kutam. Aho bakiyang stanakalam kutam. Jigam saya paya yadapya sorry apya sadvi. Jigam saya paya yadapya sadvi. Lebe gatim tatri uchitam tatonyam. Lebe gatim tatri uchitam tatonyam. Kamva dayalum sharanam brajima. Kamva dayalum sharanam brajima. Aho. Oh, you can do it, yeah. yeah. I, I'll say it in English. And yeah, you, okay, okay. okay. Uh, alas. Uvi. <coughs> Baki. The she demon Putana. Vedma Putana. Yang. Whom? Katoru. Stana. Of her breast. Isi Yogurudi. Kala. Deadly. Smirtilni. Kutam. Poison. Yad. Jigam Shaya. Out of envy. Is Nyanavisti. Apaya Yad. Nourished. Nakarmila. Api. Although. Sorry, although. Hatya. Asadvi. Unfaithful. Neverushi. Lebhe. Achieved. Vestigla. Gatting. Destination. Nazna Chinya. 
Datri Uchitam, just suitable for the nurse. Соответствующее положению кормилицы. Tataha, beyond whom? Кроме него. Anyang, other. Другой. Kam, who else? Кто еще? Va, certainly. Безусловно. Dialung, merciful. Милостивый. Sharanam, shelter. Прибежище. Vrajena, shall I take? Я найду. A translation. Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of a, she, uh, of a mother to a she-demon, Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast? Перевод. Где еще найду я покровителя более милостивого, чем он, пожаловавший место матери вероломной ведьме Путани, несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу? people who are viewing on the, on the uh, court, uh, cam, and uh, our friend is going to do the translation. Here is an example of the extreme mercy of the Lord, even to his enemy. It is said that a noble man accepts the good qualities of a person of doubtful character, just as one accepts nectar from a stock of poison. In his babyhood, he was administered deadly poison by Putana, a she-demon who tried to kill the wonderful baby. And because she was a demon, it was impossible for her to know that the Supreme Lord, even though playing the part of a baby, was no one less than the, the same Supreme Personality of Godhead. His value as the Supreme Lord did not diminish upon his becoming a baby to please his devotee Yashoda. The Lord may assume the form of a baby or a shape other than that of a human being, but it does not make the slightest difference. He is always the same person. A living creature, however powerful he may become, by dint of severe penance, can never become equal to the Supreme Lord. Lord Krishna accepted the motherhood of Putana because she pretended to be an affectionate mother, allowing Krishna to suck her breast. The Lord accepts the least qualification of a living entity and awards him the highest reward, that is, the standard of his character. Therefore, Who but the Lord can be the ultimate shelter? Разъяснение. Событие, упомянутое в этом стихе, пример беспредельной милости Господа, которую Он являет даже своим врагам. Говорят, что благородный человек, даже в людях сомнительного поведения, видит только хорошие качества, как тот, кто способен извлечь каплю нектара из океана яда. Намереваясь убить новорожденного Господа, ведьма Путана дала этому чудесному ребенку смертельный яд. Но будучи демоницей, она не могла знать, что даже играя роль младенца, Верховный Господь остается все же все той же Верховной Личностью Бога. От того, что Господь желает доставить удовольствие своей преданной Яшоде, превратился в младенца, он не утратил качество Верховного Господа. Господь может принять облик младенца или обыкновенного человека, однако это ничего не меняет, он всегда остается Верховным Господом. Но какие бы суровые аскезы не совершал человек и какого бы могущества с их помощью не добился, Ему никогда не достичь уровня Верховного Господа. Господь Кришна остается, отнесся к Путане как матери, поскольку та, притворившись любящей матерью, накормила его своей грудью. Господь принимает от живого существа даже самое незначительное служение и вознаграждает его старицей. Таков Кришна. Поэтому... Кто, кроме Господа, может стать последним прибежищем всех живых существ?
Lebe gatim datri ujitam tatonia, kamva dayolom shadanam brajina. I was born in the darkness of ignorance. My spiritual master opened my eyes with a torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Putale Simati Shiva Ram Swami Tinamane Okoris Chasila Prabhupada. So, um, it's very nice, uh, meaningful, deep, meaningful shloka here. Um, talking about the quality that pretty much completely underlines our movement. Это прекрасная и шлока, которая содержит глубокий смысл и которая, в принципе, является основой нашего движения. What did any of us do to deserve Srila Prabhupada taking so much trouble to come across the ocean against the uh, the the rules of sannyas dharma to come and save us uh, people as malachas например что мы такого сделали что мы заслужили чтобы заслужить того что шила прапопада переодолев все эти трудности явился сюда чтобы нас спасти when he was uh, when those same people that he came to save stole his typewriter called him names, uh, ignored him. Uh, he, st- he didn't give up and say, oh yes, these are, these, these malachas are disgusting people. I've had it confirmed now. Let me go back to India. He didn't do that. Например, когда у Шрилы Прабхупады украли его пищащую машинку, когда его обзывали плохими именами, он не потерял веру в этих людей, он не сказал, так, я теперь убедился, что эти млечки действительно отвратительные люди, и я имею право возвратиться назад. Even once when the movement was established and uh, some of his leading uh, disciples fell down or did some bad things, uh, the his uh, other disciples were astonished when Prabhupada said, no, let him come back. He wants to come back, let him come back and continue in his service. И даже изначально, когда было установлено это движение, и когда были лидеры, которые пали, и которые отошли от этого пути, тогда другие ученики Прабхупады, они были удивлены тем, что Прабхупад сказал, нет, если они хотят возвращаться, дайте им возможность возвратиться. So, we can see that Prabhupada was the uh, the Jagat Guru, the the world acharya. We can see by the qualities that he exhibited that he was uh, he is um, uh, a great merciful being. И мы видим, что Прабхупада это был Джагат Гуру, что это был Ачарий мирового уровня, и мы видим это по тем качествам, которые он проявлял, когда он был здесь. His Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he pretty much considered that if we weren't chanting 64 rounds, that we were fallen, we were patita. И его духовный учитель, Бхакти Сиданта Сарасвати, такой считал, что если мы не читаем 64 круга, тогда мы падшие. But Srila Prabhupada knew that it wasn't possible for us to be able to uh, in the West to be able to get to that standard, it would be a very rare thing for us to... So, he, because he is who he is, and because he is merciful, he lowered the bar down to 16 rounds for us. Но Шрил Прапада знал, что это для нас на Западе такой стандарт недостижим, и поэтому, проявляя свою милость к нам, он этот стандарт снизил. So, um, we, are, we are very fortunate to actually be in a bona fide disciplic succession with such great uh, personalities as Srila Prabhupada here and his Guru Maharaj, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati and Srila Bhaktivinoda Thakur, if we can even slightly imagine how great they are, we will have some gratitude. 
И мы очень удачливы быть в этой действительно истинной цепи ученической преемственности, в которой находятся такие величные, великие личности, как Шила Прапопада, Бхактивнадата Такур, Бхактизан Сарасвати Такур. So, um, each, each of them had equally difficult uh, lifetimes where they had to fight against so many things to bring this mercy to, uh, to, to us, down to us. И в, в, в жизни каждой из этих личностей были очень трудные времена, когда они, им, им пришлось сражаться с трудностями, чтобы вот эту милость донести до нас. Um, in uh, Bhaktivinoda's time, there were so many pretenders, so many so-called incarnations and yogis who were misleading the people and keeping the people under their, their sway. И во времена Бхактивинода там было очень много притворщиков разных йоги, разных инкарнаций, которые притворялись и, и, и просто уводили людей в сторону от этого пути. Become very, very degraded due to uh, and Goswamis, etc. И в это время, чтобы дать Гаудио Вайшнавизму достойное место в обществе, приходилось прилагать очень много усилий, потому что уровень деградации в то время из Сахаджи еще там был упомянут разных аспектов, уровень был очень низкий. And um, he he fought against uh, people like Bishaki Sen, who were saying they were Vishnu and they had some mystical powers. And uh, this Bishaki Sen was uh, sleeping with men's wives, and he was putting curses on people. And Sri Bhaktivinoda Thakur had to stand up against him. И в это время была такая личность. <coughs> What was his name? Uh, Shen, который говорил, что он Вишну, и он, <coughs> и, и он спал с женами других мужчин и проклинал людей. И вот против такого человека приходилось сражаться. I don't know if it was you or if it was me, and we were in a similar situation. We might just quietly try to get on with our chanting. And our reading Shastra and, and just pretend that those people weren't there. И мы просто должны продолжать вот, 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 uh, читать шас, Шастры, продолжать воспевать святые имена и просто ну, не обращать на внимания на то, что такие люди есть. But because he was brave and because he knew that the future of the world was at stake. He stood up against these people. Это, это было сказано, вот если бы мы были, мы были э, на его месте, но так как он был смелым, и он понимал, что от этого зависит будущее общества, человечества, он встал на пути таких людей. Just imagine, there was so much contamination that there was hardly a real devotee in, in the whole of that land of uh, Gormandala. И представьте, настолько все было загрязнено, да, что вообще преданных практически на всей его мандале не было. Но вот из-за этой милости, из-за милости Кришны, о которой тут говорится в стихе, и из-за милости преданных, он встал и, и боролся за то, чтобы Гауди Вайшнавизм получил свое место. This, uh, yogi. И он э, покори, э, значит, победил этого неистинного йоги, йогу, йога. Because, as you know, the yogi cursed um, Bhaktivinoda and also his, his family. Потому что, как вы знаете, этот йог проклял Бхактивинода и его семью. So sick, like и они были настолько больны, что казалось, что умрут. 
but somehow he managed to pull himself from his bed and get to the courthouse and have him uh, fu- uh, have him uh, sentenced. А, это насчет его было. И, но он, ему удалось собраться и подняться с постели, отправиться вот в судебный зал и до, добиться того, что его посадили в тюрьму, того преступника, Йогу. So, um, then, uh, he, he, because yogis carry their power in their hair, they have very big bunches of hair, um, He, he ordered that the hair be cut off and as soon as that hair was cut off the yogi lost his powers так как у, у, у йогов они, у, у них сила находится в волосах и у, у этого конкретного человека было очень такие пышные волосы тогда было принят он дал приказ чтобы постригли этого йогу и как это только сделать так он потерял свою силу He wrote many, many books, making and many, many songs, making Gaudiya Vaishnavism available and accessible to the ordinary public. Он написал много книг, написал много песней, и таким образом Gaudiya Vaishnavism доступен простым людям. So he was extremely merciful. He didn't think, "Oh, there's so much poison here. Let me give up on it and just go somewhere else and just chant." Он был очень милостив. Он не думал так. Так много яда вокруг. Я не буду обращать на это внимание и пойду куда-нибудь в чистое место и буду просто повторять святые имена. Like when the ocean of nectar was churned, then, along with many things that came out, there was a massive amount of poison. Но когда вот как-то пахтали океан нектара, тогда очень разные вещи там появились, в том числе и яд. So Lord Shiva was also very merciful. He drank that poison, but he could have destroyed the ocean. He could have said, "No, it's all, and just destroy everything. Get angry and destroy everything." But no, he just took the the poison, accepted that, and everybody was free to to you know continue with the creation. И Господь Шива был очень милостив. Он мог уничтожить все этот весь этот, этот океан нектара, но вместо того он просто выпил тот яд, который там был, и творение могло дальше продолжаться. As they say in Christianity, we should hate the sin, not the sinner. В христианстве говорится, мы должны ненавидеть грех, но не грешника. So um, this is uh, Krishna's mood is exhibited. This merciful mood is exhibited uh, in his treatment of Mother Putana, as it says here. И вот этот это настроение христианства оно тут проявляется вот в этой игре с Путаной, матери Путаной. And we see again that Lord Chaitanya, when he comes, he is the most merciful, and one of his names is Adosha Darshi. It means He doesn't see. He's not even looking at the bad in us jivas. И когда приходит Господь Господь Читание, он тоже это проявляет. И одно одно из его имен это Доши Даши, и он даже не смотрит на что плохое в нас. Again, we see there's millions of stories of merciful devotees. И еще существует миллионы историй о милостивых преданных. We only have to read one or two stories of Haridas Thakur to realize you know someone beat him so badly that it's beyond description what pain or suffering could have been experienced by him but still he didn't take any notice of it когда и достаточно прочитать пару историй Хридас Такури, его избивали так, что невозможно вообще описать, какую боль он испытывал, но несмотря на все это, он продолжал. And uh, our whole parampara is filled with great heroes like this. И вся наша парампара она полна великими героями, как вот он. Just see how merciful Haridas is. Посмотрите, как милостив Харидас. After the twenty-second marketplace of being beaten, they said to him, "Why don't you die? You, our, our master will kill us if if he hears that we whipped you in so many 
marketplaces and you didn't die why don't you die и после того, как уже до 22 площадях его избивали, те, которые избивали его, говорили, почему ты не умираешь? Наш хозяин нас убьет из-за того, что мы не смогли тебя прибить. И Харидас, он притворился, будто он умер, он э, вошел в Самады, и э, это выглядело как будто смерть, и вот те люди, которые избивали, они были довольны этим. Господь Нитьянанда, он остановил Господа Чайтанья, когда тот собирался убивать Джигай Мадая. So и мы видим, как во всей учени... цепи ученической преемственности в ней, в сердце этой цепи находится милость. Когда Бхактис Данта Сарасвати Такур пришел, ему пришлось иметь дело даже с более ужасными вещами, чем Бхактивиноду Такур. Бхактивинода Такур, он из-за своей природы, он хотя он вставал против вот этих э, демонических личностей, но он э, в принципе с людьми очень э, нежно обращался. Но его сын, он был более такой пламенный, он э, природы. Бхактивино Такур позволял людям из Апрасампрадай приходить на вот эти на лекции и постепенно убеждал их, и он позволял им участвовать. That was hard enough. Это довольно было сложно. But Bhaktisiddhanta took them head on, he went straight at them. And just denounced them in front of so many people. He would do it. No, Bhaktivedanta, прямо Bhaktisiddhanta, Bhaktisiddhanta, прямо при людях атаковал их прилюдно, и это было, ну, очень таким так вызывающе. Можно было на это посмотреть, увидеть так, как это очень агрессивно это было. The caste Goswamis. Had so many people on their side. They were so popular. И у кастовых госвами на их стороне было очень много людей, они были очень популярны. И Шрила Бхакти Сидданта Сарасвати, он знал, что вот эти люди, еще другие, они просто разрушат возможность существования, чтобы Бхакти могло существовать. И вы посмотрите его милость, несмотря на то, как, что над ним могли смеялись или вообще и, и резко с ним обращались, он все равно говорил истину, говорил правду. Был очень богатый человек, который хотел дать большое пожертвование для храма. He he favored this man. He favored some uh, upper sampraday, some uh, bogus sampraday. Но вот этот человек, он более благосклонен был к одной апа сампрадай, то это значит не истинный сампрадай. And so Bhaktisiddhanta Saraswati just went 
gave it to him and just said, this is absolute nonsense. He didn't care whether I get a donation or I don't. He just told the truth. И Бхакти Сиданта Сарасвати Такор отправился напрямую к ним и сказал ему правду, сказал, что это он собирается поступать неверно. И его не заботило, получит ли он пожертвование, либо нет. Он просто говорил правду. He was such an astonishing person that um, when uh, what happened now? When he when he, uh, uh, he, he his disciples would go out doing madukari, and he heard that one of his sannyasis had said to a householder, "Please, our spiritual master needs some money. Please give." И была такая история, его ученики, значит, ходили собирать вот эти мадукари по пожертвования, и один из его саньяси обратился к одному, к одной семье и сказал, пожалуйста, пожертвуйте, это необходимо нашему духовному учителю. So, uh, to, to exhibit his mercy through his anger pastimes, he said, because this is actually offense. No one is in any need when we are a devotee. We're not in any need at all. We are, so. But I didn't get them. The, 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 so, so one of his one of his, one of his disciples was going door to door and said, "Please give some money. Yeah, Our spiritual yeah, master okay. needs." Okay. Yeah, I got it. Yeah. So, but actually, this is an offense. Ah, I got it. Yeah. Mm -hmm. Но на самом деле так поступать – это оскорбление. Вот так просить что деньги для духовного учителя. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he said, okay, your spiritual master, you say your spiritual master needs money. Every one of you stay in the compound for the next 15 days. Mm -hmm. И Бхакти Сиданта Сарасвати Такур сказал, хорошо, вы говорите, что вашему духовному учителю необходимы деньги. Вы все следующие 15 дней находитесь здесь, вот там, в, в, в одном месте, там, где лагерь или как, где они находятся, все вместе, на, на, вы, вы находитесь, вы должны находиться здесь. So he forbade them to go to any collecting for to over two weeks. И он запретил им пойти собирать какие-либо пожертвования в течение двух недель. И он там тоже в этом месте жительства, где они находились, оста оставался там. And over those next 15 days, so much money, so much food, so much boga, so many things came flooding in. И в течение этих 15 дней столько много денег, столько много боги, столько много пищи э, со стороны пришло э, к ним. By his mercy, again this merciful thing, he was uh, in showing them that it's you're not the controller, Krishna is the controller, and while we are under his uh, under his shelter, we have no need, no lack, no want. И он из-за своей милости показал им, что мы тут ничего не контролируем. И если мы полностью находимся под прикрытием, принимаем прибежище Кришны, то нам абсолютно ничего не мы, мы будем иметь все, что нам необходимо. So this mercy comes in different forms. Sometimes it's being told something nice, something good. Sometimes it's being chopped. But our movement is full of mercy. И эта милость, она приходит в разных формах. И иногда она приходит очень так приятным образом, иногда не столь приятным, но наше движение полно милости. И тут в разъяснении говорится насчет Кришны, что несмотря на то, что он принимает форму младенца, он все равно остается Верховным Господом. So Krishna, as you know, is never diminished in any situation or circumstance. И как вы знаете, невозможно никаким Кришну невозможно никаким образом сделать, но менее влиятельным ни в какой ситуации. When he was out uh, with his father one day, his father loved him so much and couldn't bear to leave in it. Nandamaraj couldn't bear to leave Krishna at home. He was just a new baby, so he. Took the baby, he took baby Krishna to the, the fields, 
И его отец Нанда Махарадж, он так любил Кришну, что он не мог оставлять его дома, и как-то он взял младенца с собой в поле, где там пошли коров. So Krishna decided that he wanted to have some fun. И Кришна решил немножко поразвлечься. He was enjoying being held by his father and watching the cows. It was very nice, but he wanted some more fun. Ему было приятно, что отец его несет на руках и он может видеть коров, но он хотел немножко поразвлечься. So just as a tiny baby, he summoned up the uh, thunderstorms and big clouds and wind and rain and и будучи маленьким ребенком, он что сделал? Он собрал в едино могучие тучи и гром и молнию. И из-за сильного ветра деревья гнулись и яблоки падали с яблонь. Get soaked or something awful will happen. So he prayed to to uh, to the Devi, the goddess. И Нанда Махарадж, он был очень встревожен, что чтобы как бы не поранился мой мой Кришна и чтобы не промок, и он начал молиться божеству. So this beauty. Then after some time, this beautiful goddess appeared, uh, who was. Lakshmi. И э, богине он молился, и через какое-то время прекрасная богиня Лакшми появилась. И Нанда Махарадж попросил, пожалуйста, отнесите моего Кришну домой в безопасное место к матери, а я должен присмотреть за коровами. So then Nanda Maharaj took the cows back and Lakshmi was carrying this beautiful baby. Итак, значит, Нанда Махарадж занялся коровами, а Лакшми взяла маленького ребенка. Then all of a sudden Krishna transformed himself into Nanda Kishor to Shamasunda. И вдруг Кришна себя превратил в Шямасундару. And she transformed into Radharani. Она превратилась в Радхарани. And they were together. И они были вместе. Remember, he's doing this as a baby. He's doing this at the time that he's a baby. И поймите, он это сделал в то время, когда он был младенцем. Anyway, um, he was enjoying walking and talking with Radharani. И он э, насладился тем, что он мог погулять и поговорить с Радхараной. Then Lord Brahma appeared. И тогда Господь Брама появился. And said, "My Lord, um, uh, if you are to have close association with Radharani, wouldn't it be a good idea if I married you both?" И um, он сказал, если у тебя такие близкие отношения с Радхараной, вы находитесь так, может, я поженю вас? So Krishna agreed. They were very happy to get married, and they prepared. Uh, the Brahma prepared a, a yagya pit, and the animals all came and performed. Uh, they were the witnesses. The animals, uh, the, the the deer, uh, were witnesses to this wedding. И Кришна согласился, и Брахма подготовил все для Яги, и пришли животные, они были свидетелями вот этого, этой Яги. Радхарани beautiful foodstuffs for the wedding. И Радхарани приготовил прекрасные, прекрасные блюда для свадьбы. And the animals circumambulated the 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 the, yog, the, the yagya pit, and the deer. Offered their their long eyelashes. They were offering these, like in, in uh, as in in a yoga, you know, as one would offer. Them. So they were offering their eyes like this, closing their eyelids. Deer, yeah. The deer, yes, yeah. И значит животные 
а обходили вокруг вместо яги и олень он, он когда он предлагал он, он, он просто моргал мор, моргал глазами это бы было, было его вот такое предложение это прекрасная это, 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 ну, прекрасная картина такая была so, um, when people say that Krishna was sporting with Radharani and they were unmarried. Actually, here's a, a, a proof that actually Krishna was married in, in, uh, in his own sweet way. И люди спорят, были, были они женаты, Кришна Радхараны. И вот тут доказательство, что были, и Кришна это совершил таким очень сладким образом для себя. So, uh, then Krishna, while uh, they were in a, a kunj together, Krishna suddenly turned himself back into the baby and the, and, and the And Radharani was thinking, "Oh my Lord, please, no, don't go now." И тогда они были в кунджи, и вдруг Кришна воплотился обратно в младенца, и Радхарани воскликнул: "О нет, не исчезай, не уходи." So a voice came from the sky, "In the fullness of time, don't worry, we shall be together." И голос из небес прозвучал: "Не волнуйся, в определенное время мы будем опять вместе." Пожалуйста, возьми Кришну и отнеси его обратно домой. И тогда Радхарани опять перевоплотилась в богиню удачи. И отнесла Кришну обратно его домой. So this um, this Smaranam is another great uh, source of uh, mercy. Everything that we do, our kirtanam, our shravanam, our smaranam, these are all designed to give us by the merciful to give us the greatest mercy. И да, вот, вот Шраванам, Смарнам, Киртанам – это все источники а, великой милости. Это все создано для того, чтобы дать нам милость. Есть ли какие-то вопросы или комментарии насчет того, что было сказано? Okay, so we're, everybody's all right? Good. Yeah, so, there is one. Oh, sorry, yes. Yeah. Вопрос был, было сказано, что считается оскорбительным просить пожертвований для гуру. Я так, я не знал об этом, может там какой-то нюанс, мне, мне казалось, что это не так. You mentioned that it was uh, kind of it was offense to ask money for uh, the spiritual master. I didn't know that. I thought it was uh, vice versa. So probably is is it is it offense in general or there was some any subtle thing or, or? the subtle thing was that they was implying that their guru was dependent on Uh, the mercy. Uh, uh, да, uh, нюанс в том, что они настаивали, они под, uh, как uh, делали, делали акцент на то, что их гуру зависит от милости Джив. Но на самом деле полностью он зависит от, от Кришны и очень много разных э, утверждений и в Бхагаватам, особенно в Бхагавадгите об этом. Ананьяс 
И Кришна говорит в Бхагавадгите, что тот, кто служит мне с пред... любовью и преданностью, я ему сохраняю то, что у него есть, даю то, что ему не достает. То есть мы, когда собираем пожертвования, то есть неправильно говорить, это для гуру он нуждается в деньгах. Вот это оскорбление. И мы собираем пожертвования для того, чтобы они получили вот это благо, благочестие они получили, чтобы они могли войти, войти в Раджа-лилу. Мы и мы делаем свое служение как привлекательно только можем. И даже если эти люди как-нибудь участвуют и привлекаются, только думают, о, я поучаствую, потому что это просто приятный человек, приятная джива, то они получают благо от этого. Быстрая история и вы знаете, что, чем я занимался до того, как я был, стал преданным, но почему я продолжаю этим заниматься? Потому что то, что я нашел в своей той жизни, которая была до э, э, вот, того, как я стал преданным, то, что я нашел те ценности, я увидел, что э, они описаны вот в книгах. И я не рекомендую это как процесс, который вот как сознание Кришны. Я просто это делал, чтобы зарабатывать деньги. Along with remedial massage, reflexology, and other things like that. In the in the early 80s. И в ранние 80-е я это делал наряду с другими вещами, как там массаж и такие другие вещи. During the time that I did it, I there were two young devotee girls who wanted to know um, uh, why they, uh, you know, uh, how they become devotees. How did that actually happen for them? You, they want, you, they you wanted, wanted me to, to know, me, me to show them ah, what had, uh, how they had become in this life devotees, from what reason, from before. They wanted to show you. No, they wanted to, me to show them. Ah, the, um, How you become became devo how, how they, they were de yeah they they are devotees they are devotees okay two young girls about 16 and 17 I got it uh -huh. but they want to know what was the reason yeah, they, why they became devotees they, yeah, yeah. И вот это, с помощью той практики, значит, как, как люди узнают о, своей, о своем прошлом. И были две э, молодые женщины, э, преданные, которые хотели узнать, из что, было, что, что стало причиной, почему они стали преданными. So, uh, и вот эта регрессия в перехождении в предыдущую жизнь с одной из них мы это проделали, и оказалось, что она в предыдущей жизни была преданной. Она просто продолжала делать то, что она делала в предыдущей жизни. И это был очень глубокий транс. Когда она вышла из этого, она не, не могла ничего вспомнить, что, это, что происходило. So, um, When the second one, I took her back. She was a black boy in New York. Uh, 
И когда вторая девушка погрузилась вот в прошлое, оказалось, что она была чернокожим мальчиком в Нью-Йорке. But the interesting thing was that she hadn't been a devotee, but she had received a book. Интересно было, что она не была преданным, но она получила книгу. Я спросил, а вы прочитали эту книгу? И она сказала, нет, я просто положила на полку, просто классные ребята мне дали это. But just that appreciation. Но вот это, это, это то, что они так с, не оценили, но просто с таким почтением отнеслись к этим людям. So all the mercy that's come down from Krishna with his manifestation of his mercy to Bhutana, of Lord Chaitanya's and Lord Nityananda's mercy by only seeing the good in people. И вот вся эта милость, которая начиная с Кришны и по всей по, по этой по цепи ученической преданности и э, Господь Читань, Господь Нитянанда, э, Ачарьи все, вот в, эта милость проходит, и вы являетесь э, э, теми местами, где эта милость накапливает, накопилась. Is that if you more you give it out to people, the more it increases. It's not like an ordinary bank where you take out and it becomes less. The more you give it out, the more you get mercy. И потрясающая вещь, we get mercy. Э, потрясающая вещь насчет этой милости. Чем больше вы ее отдаете, тем больше этой милости вы получаете, мы получаем. И это не так, как в банке, с которого вы изымаете денег, там меньше становится. Нет, тут чем больше даешь, тем больше прибавляется. Как в духовном мире, один минус один, это все, все э, остается один, ничего не теряется. So by your good behavior, by your caring for others, by your just giving a smile to someone, It makes a big difference, and it will turn that Jiva's uh, uh, destiny toward where we want him to be, happily situated in spiritual life. И вот благодаря вашим вашей заботе, благодаря вашим хорошим качествам, просто просто благодаря вашей улыбке меняются жизни этих Джив, и они появляется у них возможность попасть туда, где вы хотите, чтобы они попали в духовный мир и были там счастливы. So, um, it's exciting times we're living in now. Это очень восхитительное время, в которое мы живем. I don't know if you watch the news, but every day for the last months in the papers, newspapers, on the radio, on the television, it's about the difficulties that Europe and America are having. Я не знаю, вы следите за новостями, но в течение последнего месяца каждый день Средства массовой информации сообщают о трудностях, трудностях, которые в Европе и Америке. And just when I came here, they said all oh, one of the major banks here had gone had gone bust. И как я прибыл сюда, мне сказали, что один из больших банков тут обрушился. People are going through a very, very difficult time. И люди проходят через очень сложные времена. Worldwide. И во всем мире. America owes. 11 trillion dollars to the world. Америка в долгу 11 триллионов долларов. Trillion. So a million, a million, a thousand million is a billion. Значит, миллион, тысячу миллионов это миллиард. And a thousand billion is a trillion. А тысячу миллиардов это триллион. And they owe 11 trillion. И они в долгу 11 триллионов. И 8 из этих триллионов они в долгу Китаю. So it's a very time. И очень не было такое неудобное время сейчас. 
So Srila Prabhupada said, you have to get Van Ashram established, you have to get your farm communities, because they will come in tens of thousands and even millions to these farms for shelter. И uh, Шрила Прабхата сказал, что надо установить варнашам, надо установить общество вот этих ферм, ферм, потому что придет время, когда тысячами, миллионами люди будут приходить туда. Them, them how to farm, how to help out. И uh, вовлеките их uh, в эту деятельность, покажите, как, как этим всем заниматься. And slowly make them devotees. И постепенно uh, сделайте из них преданных. The time is coming and it's very close now. Это время приходит, оно уже близко. Um, Europe is bankrupt. Европа обанкротилась. Germany is not bankrupt, it's the strongest economy, but because it is dependent on trade with all the other countries, it might as well be bankrupt. Германия кажется очень сильная, но так как она зависит от торговли с другими странами, то тоже, скорее всего, обанкротится. Greece is finished. Греция все уже. Italy is finished. С Италией тоже. Spain finished. Portugal finished. Испания, Португалия. Ireland finished. Ирландия. And the list just goes on, and every week, and there's a new one. И каждую неделю прибавляются новые новые имена. So we have to. Uh, the, the basis of it is this: you can't spend more money than you earn. Но основа всего, то что вы не можете тратить больше, чем у вас есть. And it's come to that point where the debt of everyone has got so big, none of the figures, none of the figures make any sense anymore. И приходит время, что долги каждого настолько велики, что вообще ничего не имеет уже больше смысла. И правительство не знает, что делать. И потому, что в первую очередь они не знают цель жизни. И у нас есть альтернатива, что им предложить. But we have to be able to show it. So we have to have think about farm communities and get them going. И но нам надо какой-то каким-то образом им это показать, и поэтому нам мы нуждаемся в этих сельско сельскохозяйственных обществах, чтобы показать это. I know it sounds a bit doom laden, but there is a saying by the American Indians that. When the last lake has dried up, when the last land has become sand and desert, when the last trees have been chopped down, man will understand and realize that you can't eat money. И я знаю, что это может звучать так, может, ну так, пафосно, но есть такое высказывание у индейцев, что как в то время, настанет тот день, когда иссохнет последнее озеро, и когда последний кусок земли покроется песком, и когда будет срублено последнее дерево, тогда люди поймут, тогда люди поймут, что деньги нельзя есть. So just to finish, many uh, difficult times are ahead, but it's a fantastic time for us. И в заключение я хочу сказать, что трудные времена впереди ждут людей, но для нас это прекрасное время. We are like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. We are not dependent on them actually. И мы, как Бхактисиданда Сарасвати Такур, мы не зависим на самом деле от них. Мы можем так думать. Но на самом деле мы зависим от Кришны. И если мы так будем вести себя, то мы будем под защитой, и нам будут даны, нас будут руководить. 
to make people favorable to Krishna consciousness. Спасибо за то, что за эту возможность сегодня говорить с вами и, пожалуйста, дайте свои благословения, чтобы я мог своими незначительными усилиями привлечь способствовать тому, чтобы люди привлеклись сознанием Кришны. Sri Prabhupada Ki Jai. Sri Prabhupada Ki Jai.